নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি চতুর্থ অধ্যায় নাম হচ্ছে জীবনী শক্তি জীবনী শক্তিতে মোট আমি সর্বমোট তেত্রিশটা প্রশ্ন দিয়েছি এবং এই প্রশ্নগুলোর বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার এবং কোন বোর্ডে কোন প্রশ্নটা আসছে সেগুলো সম্পূর্ণ দেয়া আছে তোমরা প্রশ্নগুলো ভালো করে আয়ত্ত করো তাহলেই আর কিছু পড়া লাগবে না এই অধ্যায়টা থেকে তো চতুর্থ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে জীবনী শক্তি জীবনী শক্তি থেকে প্রথম প্রশ্ন দিয়েছি জীবনী শক্তি কাকে বলে এটা সিলেট বোর্ড দুই সালের প্রশ্নটা আসছে দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এটি পি কি এটি পি কীভাবে উৎপন্ন হয় বইতে ছেষট্টি পৃষ্ঠায় প্রশ্নটা আছে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ফসফোরাইলেশন কি ডিফসফোরাইলেশন কি চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা কি দিনাজপুর এবং বরিশাল বোর্ড দু সালে প্রশ্নটা আসছে তারপরে এটি পি কে জৈব মুদ্রা বলা হয় কেন বইতে সাতষট্টি পৃষ্ঠায় আছে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ শালক সংশ্লেষণের বিক্রিয়াটি লেখো ছয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে জলজ উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষণের হার স্থলজ উদ্ভিদের থেকে বেশি হয় কেন সাত নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের আলোক নির্ভর পর্যায়টি বর্ণনা করো আট নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ফটো ফসফোরাইলেশন কাকে বলে ফটোলাইসিস কি নয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আত্মীকরণ শক্তি কি এটিপি এবং এনএডিপিএইচ টু কে আত্মীকরণ শক্তি বলা হয় কেন দশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে সরকার তৈরির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো দিনাজপুর আর বরিশাল বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের প্রশ্নটা আসছে এগারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আলোর অনুপস্থিতিতে অথবা অন্ধকার পর্যায়ে অথবা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে গ্লুকোজ তৈরির প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের প্রশ্নটা আসছে বারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে চিত্রসহ সিথ্রি চক্রটি বর্ণনা করো তেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে চিত্রসহ সিফোর চক্রটি বর্ণনা করো চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণে ক্লোরোফিলের ভূমিকা বর্ণনা করো বইতে সত্তর পৃষ্ঠায় আছে সত্তর একাত্তর পৃষ্ঠায় আর সিলেট বোর্ড দু সালের প্রশ্নটা আসছে পনেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের সূর্যালোকের ভূমিকা বর্ণনা করো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বোর্ড দু সালে ঢাকা বোর্ড দু সালের প্রশ্নটা আসছে বইতে একাত্তর পৃষ্ঠা আছে ষোলো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা শালক সংশ্লেষণ কিভাবে প্রবাহিত হয় ব্যাখ্যা করো সতেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের ব্যাজিক প্রভাবগুলো বর্ণনা করো বইতে একাত্তর বাহাত্তর পৃষ্ঠায় আছে আঠেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের অভ্যন্তরীণ প্রভাবগুলো বর্ণনা করো উনিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে জীব দেহে শালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব বর্ণনা করো বিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শোষণ কাকে বলে গ্লাইকোলাইসিস কি অনেক বোর্ডে প্রশ্নটা আসছে একুশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সবাজ শোষণ কি সবাজ শোষণের ধাপগুলো বর্ণনা করো বাইশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সবাজ শোষণ প্রক্রিয়াটি শক্তি নির্গমন ঘটে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করো তেইশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সবাজ শোষণে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে অবাধ শোষণ কি অবাধ শোষণের ধাপগুলো বর্ণনা করো পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে অবাধ শোষণ অপেক্ষা সবাজ শোষণ বেশি শক্তি উৎপন্ন হয় কেন ব্যাখ্যা করো ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সবাজ শোষণ ও অবাধ শোষণের পার্থক্যগুলো লেখো সাতাশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শোষণের ব্যাজিক প্রভাবগুলো বর্ণনা করো আঠাশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শোষণের অভ্যন্তরীণ প্রভাবগুলো বর্ণনা করো উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শোষণের গুরুত্ব বর্ণনা করো তিরিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ ও শোষণের পার্থক্য লেখো একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ ও শোষণ একে অপরের পরিপূরক মূল্যায়ন করো বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় শালক সংশ্লেষণ ও শোষণ বিক্রিয়ার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পূর্ণরূপ লেখো এ এম পি ডিপি এ টিপি জি টিপি এফ এডিএস টু এন এডিএস টু এন এডিএস টু এন এডিপি এইস টু কুমিলা বোর্ড দু সালে প্রশ্নটা আসছে এই তেত্রিশটা প্রশ্ন পড়লে তোমাদের এ অধ্যায় থেকে আর তেমন কিছু পড়া লাগবে না ধন্যবাদ সব